somo letu sasa linasema jinsi tunavyolindwa na nguvu za Mungu tunaposoma biblia kwenye ule waraka wa kwanza wa petro sura ile ya kwanza mstari ule wa tano nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho maandiko hapa nasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani ni muhimu kufahamu tukishamjua Mungu hatuhitaji irizi tukishamjua Mungu hatuhitaji kwenda kwa waganga wa kienyeji ili kupata ulinzi ulinzi wetu unatokana na Mungu mwenye nguvu Mungu mwenye uweza nguvu za Mungu hazilinganishwi hazifananishwi Mungu ulinzi wake ambao unakuwa juu yetu baada ya kumwamini yeye na kumtegemea yeye unakuwa sio ulinzi wa kawaida na kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu uchawi wote hautuwezi wala mapepo wala majini mtu anamjua Mungu harogwe kwa sababu Biblia inasema kwenye hesabu sura ya 23 mstari wa 23 hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli sisi wote tuliokolewa tunaitwa wana wa Israeli kwa imani sasa wakati wake lazima uwe na imani hiyo kwamba unalindwa na nguvu za Mungu hapo ulipo unalindwa na nguvu za Mungu huna sababu ya kubabaika na uchawi wala mapepo hajalishi wamejaribu kuchezea maisha yako wamejaribu kuchezea biashara yako tambua kwamba unalindwa na nguvu za Mungu liitie jina la Yesu Jina la Yesu lina uweza lina nguvu maandiko yanasema kwamba amepewa jina linalopita majina yote ili kwa jina hili kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Mungu kwa utukufu wa Mungu Baba haleluya Nataka nikueleze kuna nguvu kwenye jina la Yesu kuna uweza kwenye jina la Yesu kuna uponyaji kwenye jina la Yesu kuna ulinzi kwenye jina la Yesu haleluya kwa wakati wote unapotembea unalindwa na nguvu za Mungu. Unapolala unalindwa na nguvu za Mungu. Unapopanda kwenye gari unalindwa na nguvu za Mungu. Biashara zako zinalindwa na nguvu za Mungu. Watoto wako wanalindwa na nguvu za Mungu. Hao wanakutishia kwamba watakuroga. Hawezi kukuroga. Una ulinzi usio wa kawaida. Imani kuliamini neno la Mungu. Mungu si mtu aseme uongo. Yeye aliyesema kwamba tunalindwa na nguvu zake ni mwaminifu mno. Hawezi kusema uongo. Amin. Ulinzi wa Mungu uko juu yako. Ulinzi wa Mungu uko kwenye biashara zako. Ulinzi wa Mungu uko kwenye gari yako. Hapo ulipo ulinzi wa Mungu upo. Hakuna jini wala pepo anayeweza kufanya chochote juu yako. Lakini tuna wajibu wa kukaa kwenye kweli ya neno la Mungu sawa sawa na mapenzi ya Mungu ili tusiupoteze huo ulinzi wa Mungu ili tuendelee kutembea na huo ulinzi wa Mungu tuendelee kutembea na hiyo mamlaka ya Mungu juu yetu Yesu anasema mkuu ni Mungu yuaja lakini hana nguvu kwenu hana uwezo kwenu hana kitu wachawi hawana kitu kwetu hawana kitu kwa watoto wetu kama tutakuwa na imani juu ya huyo Mungu kama hatupotezi uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Na namna ya kupoteza uwepo wa Mungu ni kwa maisha dhambi. Dhambi za namna yote ile zinapoteza uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wakati wote ili ulinzi wa Mungu uendelee kuwa juu yetu, lazima tuishi maisha ya haki, maisha ya utakatifu maana Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo wakati wote unapohisi hali yoyote ile ya uvamizi, hali ya nguvu za giza, wewe liitie jina la Yesu. Wewe wakati wote temea katika imani, temea katika neno la Mungu. Mungu anasema kwamba sitawaacha wala sitawapungukia. Hiyo ni hadi ya Mungu kwamba hata tuacha hata tupungukia. Na ni maombi yangu kwamba kwa somo hili imani yako itainuka. Imani yako juu ya Mungu wakati wote itakuwa hai. Ili wachawi ambao wamekuwa kijaribu kuja kwa nyumba yako kuanzia leo wasiweze. Nataka nikaombe maombi maalum ya ulinzi, ulinzi wa mali zako, ulinzi wa gari yako, ulinzi wa afya yako, ulinzi wa ndoa yako. Ulinzi wa maisha yako, ulinzi wa masomo yako. Ulinzi 
wa ujauzito wako nataka nikaombe sasa hata kama uko safari naenda kuomba Bwana wewe ni Mungu si mtu useme uongo angalia mtazamaji wangu huyu ameamini neno hili sawa sawa na waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa tano kwamba tunalinwa na nguvu za kwa nchi ya imani Baba ninaenda kuomba sasa biashara ya mtu ikalindwe imani yake ikalindwe kwa china la Yesu Kristo kazi ya mtu ikalindwe ndoa yake ikalindwe na nguvu zako afya yake watoto wake wakalindwe na nguvu zako baba kwamba yuko safalini ukamlinde kwenye gari yake ukalinde biashara zake kwa china la Yesu Kristo wa Nazareti ukamtangulia mtu kwenye masomo yake kila anachotia mkono kufanya Bwana ikajulikane kina linwa na nguvu zako kwa chia ya imani usimpungukie kwa neno wala kwa tendo sante roma ajibu kwa sababu ni Mungu ambaye tayari unatembea na mtu katika nguvu na uwezo wako katika china la Yesu amen Mungu akubariki sana ulinzi wa Mungu ninauona juu yako usiogope hofu iliyokuwa juu yako Bwana ametoesha katika china la Yesu amen Asimani.